എല്ലാവർക്കും നഴ്സിംഗ് ലൈവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി എച്ച് എസിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി എക്സാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എല്ലാവർക്കും ഒരു പി പി ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം സോ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ആണെങ്കിലും കേരള പി എസ് സി ആണെങ്കിലും ജിപ്മർ ആണെങ്കിലും എയിംസ് ആണെങ്കിലും ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിൻഡ്രോംസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിൽ അതിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബബിൻസ്കി സൈൻ ഇൻ സീനിൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈനിൻ്റെ എലിസിറ്റി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേത് സൈനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡ്രോമുകളിൽ നിന്നും ഇന്ന സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാം ആയാലും ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഒരു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് സിൻഡ്രോംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയതായിരിക്കും ചിലത് അൺഫെമിലിയർ ആയതായിരിക്കും സോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ chat box la reke so uh, let's start our class so aadimayite medical science endana endana nammal parayunnathu medical sign endana so a sign is any objective evidence of a disease that can be observed by others alle nammal ippo nammade academic year thodangi egadesham thodangi mudale foundation mudale nammal kettondirikkunna oru word aanu സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി പലപ്പോഴും കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് അതാണോ ഇതാണോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വേറൊരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സ്കിൻ റാഷ് ഓർ ലെം അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കിൻ തൊലിപ്പുറമ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കളറിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകൾ അതൊരാൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറയാം വെറസ് നമുക്കറിയാം സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതാണ് സൈനും സിംറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സോ എ സൈൻ ഈസ് എനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എം ഐ ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ബ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്കീസ് സൈനിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സോ എന്താണ് ബ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്കീസ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോ ഇൻ ഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് ദ നെക്ക് യൂഷ്വലി കോഴ്സസ് ദ ഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹിപ്പ് ആൻഡ് നീ അല്ലെ ഇത് കാണുന്നത് ഏതിലാണ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ബ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്കീ സൈൻ കാണപ്പെടുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഓർത്ത് വെക്കാം സോ അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് അവരുടെ നെക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ അപ്പം എന്തുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും നെക്ക് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീസും ഈ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ
meningitis okay meningitis na answer idittunde very good so adhe pole thanne oru sign aanu kernig sign alle endana kernig sign ennu vachale severe stiffness of the hamstrings causes an inability to straighten the leg when the hip is flexed to 90 degree അല്ലെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മളൊരു സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അവരുടെ ഹിപ്പ് തൈയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ മുട്ട് കുത്തി വെക്കുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് നീ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര സിവിയർ സ്ട്രെസ് സ്റ്റിഫ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ് അനുഭവപ്പെട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കേണിങ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയും ഇതും കാണപ്പെടുന്നത് ഏതിലാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിലാണ് സോ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രൂട്ട്സിൻസ്കി സൈൻ പറഞ്ഞു കേണിങ് സൈൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബബിൻസ്കി സൈനിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ബബിൻസ്കി സൈൻ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് പീഡിയാട്രിക്കിൽ നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബബിൻസ്കിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റണ്ണിങ് എ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അലോങ് ദ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ഫോർ ഫുഡ് ഫ്രം ദ കാൽക്കേനിയസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടോ ആൻഡ് ഫാനിങ് ഓഫ് ദ അതർ ടോസ് അല്ലെ സോ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടോ ആൻഡ് ഫാനിങ് ഓഫ് ദ അതർ ടോ സോ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഴ്സി ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഴ്സി ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പിരമിഡൽ ട്രാക്ക് ഡിസ്ഫങ്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബബിൻസ്കി സൈൻ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിലെ ഇൻഫെൻസിൽ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഇൻഫെൻസിലെ ബബിൻസ്കി സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കേനിയത്തിന്റെ അവിടുന്ന് ലാറ്ററൽ ബോർഡറിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോഴ്സി ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടോ ആൻഡ് ഫാനിങ് ഓഫ് ദ അതർ ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെൻസിലാണെങ്കിൽ അതൊരു അത് നോർമൽ നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ അഡൽസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അപ്പം മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പിരമിഡൽ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബബിൻസ്കി റിഫ്ലക്സിൻ്റെ നോൺ ന്യൂറോളജിക്കൽ കുറച്ച് നോൺ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോ നോൺ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ഓഫ് ബബിൻസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണെങ്കിൽ ബബിൻസ്കി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോമയിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഇലക്ട്രോ കൺവെൽസീവ് തെറാപ്പി പോസ്റ്റിക്ടൽ സ്റ്റേജ് എപ്പിലപ്സി ആപ്നിക് ഫേസ് ഓഫ് ചെയിൻ സ്റ്റോക്സ് ബ്രീത്തിങ് നാർക്കോസിസ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഹിപ്നോസിസ് ഫിസിക്കൽ എക്സോഷൻ ആൻഡ് മാരത്തോൺ വാക്കിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ബാർബിച്ചുറൈറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലെ നോൺ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ നോൺ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുക അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ കോഴ്സ് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല ബബിൻസ്കി റിഫ്ലക്സ് ഈസ് സീൻ ഇൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനോ പിരമിഡൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സോ എം ഐ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ
there is upward excursion of the umbilicus on attempting to lift the head it is usually seen in lower thoracic cord injury so namukku uh, ariya നമ്മുടെ ലോവർ തൊറാക്സിക് കോഡ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിവേഴ്സ് സൈൻ നമ്മളെങ്ങനെ എലിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സുപ്പൈനായിട്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ബ്രൂസിൻസ്കി സൈൻ എലിസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ സുപ്പൈനായിട്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കും സോ സുപ്പൈനായിട്ട് കിടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ ഹെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അമ്പിലിക്കസ് അപ്പോർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഈ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് കാണുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് സോ ബി ഇതിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ അവർ എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ നെക്ക് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താകുന്നു അമ്പിലിക്കസ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ആകുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബിവേഴ്സ് സൈൻ സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സോ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത സൈനിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ സോ ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ എന്താണ് പെയിൻ ഓൺ എബ്രക്ട് റിലീസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് സോ ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഈ ഒരു വേഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് അൺഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം ബ്ലംബേഴ് എന്നുള്ള വേർഡ് മേ ബി നമ്മളധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ റീബൗ നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് റീബൗൺ ടെൻഡർനെസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ സോ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റീബൗൺ ടെൻഡർനെസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലംബ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് സോ അല്ല പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആണ് പെരിട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റിസ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓക്കെ സോ ആരാണ് വിവിധ ബിവേഴ്സ് സൈൻ ഇൻ സീനിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിവേഴ്സ് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇൻ സീൻ ഇൻ ലോവർ തൊറാക്സിക് കോഡ് ഇഞ്ചുറി ക്ലിയർ ആയോ ബിവേഴ്സ് സൈൻ ഇൻ സീൻ ഇൻ ലോവർ തൊറാക്സിക് കോഡ് ഇഞ്ചുറി സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബിവേഴ്സ് സൈൻ ഇൻ സീൻ ഇൻ ലോവർ തൊറാക്സിക് കോഡ് ഇഞ്ചുറി Am I clear? Okay. Okay. Then, we uh, already said that ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ്റെ കാര്യം ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ് റീബൗൺ ടെൻഡർനെസ് ആണ് അത് പെരിട്ടോണൈറ്റിസിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ പെരിട്ടോണിയം പെരിട്ടോണിയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള കവറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ എങ്ങനെയാണ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രഷർ കൊടുക്കും സോ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഫിസിഷ്യൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ള ഭാഗത്ത് സോ പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും സ്റ്റഡി പ്രഷർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും അവിടെ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് ബ്ലംബേഴ്സ് സൈൻ ഓർ റീബൗ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സോ സോ വാട്ട് ഈസ് റീബൗ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റീബൗൺ ടെൻഡർനെസ് അല്ലെ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെയിൻ ഓൺ പ്രഷർ 
അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ടെൻഡർനോ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീബൌണ്ട് ടെൻഡർനെസ് എന്ന് അത് ആ ഒരു ബ്ലംബർ സൈനിന് പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം അവിടെ സ്റ്റഡി പ്രഷർ കൊടുത്തു അല്ലെ ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ടെൻഡർനെസ് വരാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ടെൻഡർനെസ് വന്നില്ല സോ ആ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീബൌണ്ട് ആയി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റീബൌണ്ട് ടെൻഡർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത സൈനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത സൈനാണ് ബ്രഹാം സൈൻ സോ അതിൻ്റെ വേറൊരു നെയ്മാണ് നിക്കോള ഡോണി ബ്രഹ്മാൻ സൈൻ എന്നും പേരുണ്ട് അഞ്ജലി അഞ്ജു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റീബൌണ്ട് ടെൻഡർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലംബർ സൈന അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിലും അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പൻഡിക്സ് ഓക്കെ ദൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്രഹാം സൈൻ സോ ബ്രഹാം സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോസ് ദ സഡൻ ഒക്ലൂഷൻ ഓഫ് എൻ ആർട്ടീരിയോവീനസ് ഫിസ്റ്റുള എ വി ഫിസ്റ്റുള അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഡയാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫിസ്റ്റുലാസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ആണ് അതൊക്കെ അല്ലെ സോ ആ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സസിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് എ വി ഫിസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ എഡ്രിയോവീനസ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്ലൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സൈനാണ് ബ്രഹാം സൈൻ ഓർ നിക്കോള നിക്കോള ഡോണി ബ്രഹാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താ ചെയ്യാൻ അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ എ വി ഫിസ്റ്റുലേനെ ഒക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് ആർട്ടീരിയോവീനസ് ഫിസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ എ വി ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ആർട്ടറി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ വെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോ എന്താ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ പ്രഷർ ഓൺ ദ ആർട്ടറി പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ഫിസ്റ്റുല അല്ലെ ഈ ആർട്ടറിയുടെ പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൾസ്റേറ്റ് കുറയും അതായത് ബ്രാഡിക്കാഡി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷൂട്ടപ്പ് ആവും ചെയ്യും സോ നമ്മൾ എ വി ഫിസ്റ്റുലേൻ്റെ ആർട്ടറീൻ്റെ ആർട്ടറീൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഡിക്കാഡിയ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൾസ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു എ വി ഫിസ്റ്റുല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബ്രൂറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും സോ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പൾസ്റേറ്റ് കുറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാഡിക്കാഡിയെ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു സോ ഈ മൂന്ന് ഇതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ബ്രഹാം സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ദിസ് ഹാസ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹീമോഡൈനാമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻ എ വി ഫിസ്റ്റുല സോ ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഡയാലിസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് എ വി ഫിസ്റ്റുല ഹീമോഡൈനാമിക്കലി എ വി ഫിസ്റ്റുല ഫങ്ഷനിങ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബ്രഹാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ സോ ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇനി ഓൾറെഡി ഒ ബി ജിയുടെ ക്ലാസ്സെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്
ഓക്കെ സജി അനീസ് ബ്രൂയിസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ബ്രൂയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രൂയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടർബുലൻസ് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ മർമർ എന്നൊക്കെ പറയും സോ അത് പൊതു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബ്രൂയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ഷബാന വി എസ് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാം ബ്രഹാം സൈൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സോ ബ്രഹാം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വി ഫിസ്റ്റുൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡയാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാസ്കുലർ ആക്സിൽ ഒന്നായ എ വി ഫിസ്റ്റുള ആർട്ടീരിയോ വീനസ് ഫിസ്റ്റുള അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ വെയിനും ആർട്ടിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസ്റ്റുള അല്ലെ സോ ഈ ഫിസ്റ്റുല വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹാം സൈൻ സോ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിസ്റ്റുലേന്റെ ആർട്ടറിന്റെ പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ആ പ്രഷർ എക്സ്പ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിസ്റ്റുലയിലെ ബ്രൂട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ പൾസ് റേറ്റ് ഫാൾ ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി പി കൂടുന്നു ഇത് ഈ മൂന്ന് സിം സിംറ്റോം കാണിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബ്രഹാം സൈൻ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം സോ എ വി ഫിസ്റ്റുലയിൽ എന്തോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എം ഐ ക്ലിയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം സോ അടുത്തതാണ് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ സോ എന്താണ് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാല് ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി പെയിൻലെസ് ഇറഗുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെ നമ്മള് പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലർ കൺട്രാക്ഷൻസിനെയാണ് ബ്രാക്സൺ ഹിസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് വീ വീക്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഏർലി പീരീഡ് നമ്മുടെ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലൊന്നും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു മിഡ് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇത് ബ്രാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്സൺ ഹിക്സ് കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആൻഡ് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി സം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എബൌട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സിലാണ് ബ്രാക്സൺ ഹിക്സ് കൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചാഡ്വിക് സൈൻ സോ നമുക്കറിയാം ഇതും ഒരു പ്രഗ്നൻസിന്റെ സൈൻ ആണ് അല്ലെ ചാഡ്വിക് സൈൻ എന്താണ് ഒരു പ്രഗ്നൻസിന്റെ സൈൻ ആണ് സോ എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ടു പർപ്ലിഷ് റെഡ് കൺജസ്റ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെ സോ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്ത് യൂഷ്വലി നാല് മുതൽ നാലാഴ്ച മുതലാണ് കാണപ്പെടുക സോ നാലാഴ്ച മുതൽ പ്രഗ്ന നാലാഴ്ച പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലെ അവരുടെ വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ടു പർപ്ലിഷ് റെഡ് ആയിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാഡ്വിക് സൈൻ എന്ന് പറയാം സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്കറിയാം നോൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നോൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിലാണെങ്കിൽ അത് പിങ്ക് സെർവിക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുക പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഒരു നാലാഴ്ച ഗർഭം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ടു പിങ്കിഷ് ആവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗുഡൽ സൈൻ അഗെയിൻ ഇതൊരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആഡ്വിക് സൈനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോർ വീക്സ് ജസ്റ്റേഷനിലാണ് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ സോ ചാഡ്വിക് സൈനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ കളറ് മാറും പിങ്ക് മാറി പർപ്പിളിഷ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഗുഡൽ സൈനിൽ എന്താ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ദ സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ദ സർവീസ് ആണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പി വി ചെയ്തിട്ട് പെർവജൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ
സോ പി വി ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ സോ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത സൈൻ ആണ് ോസ്റ്റെക് സൈൻ ശ്രുതി എ ആർ റിപ്പീറ്റ് വൺ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാഡ്വിക് സൈൻ ഗുഡൽ സൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് സൈൻസ് ആണ് ഒന്ന് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ അല്ലെ ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി പെയിൻലെസ് ഇറഗുലർ കൺട്രാഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂഷ്വലി ആറാഴ്ച മുതലാണ് കാണപ്പെടുക ആറാഴ്ചയായിട്ട് പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി മായാ ദേവി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറയ്ക്കാം സോ ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് കൺട്രാക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നീതു പി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ മുതൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുവരെയുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി പെയിൻലെസ് ഇറഗുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അതായത് നമ്മൾ ഗർഭകാലത്ത് വേദനയില്ലാത്ത സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഗർഭ ഗർഭ അതായത് ഡെലിവറി ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വേദനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ വരിക പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗർഭ ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതായത് ആറാഴ്ചയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് വേദന ഇല്ലാത്ത ചെറിയ കൺട്രാക്ഷൻസ് വരും ഓക്കെ അതിനാണ് ബ്രാക്സ്റ്റൺ ഹിക്സ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആറാഴ്ച മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദെൻ ചാഡ്വിക് സൈൻ ചാഡ്വിക് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ടു പർപ്പിളിഷ് റെഡ് കൺജസ്റ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വജൈനൽ മ്യൂക്കോസ നോൺ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ പിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക സോ അത് പർപ്പിളിഷ് കളർ ആവും അതിനാണ് ചാഡ്വിക് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിൽ പോവാം ദെൻ ഗുഡൽ സൈൻ ഗുഡൽ സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ദ സെർവിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒ ബി ജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഓർഗൻസ് അല്ലേ വജൈന സെർവിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു സോ നമ്മുടെ യൂട്രീൻ സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആവും അത് ഏകദേശം നാലാഴ്ച മുതലാണ് ആവുക പർവജൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി നോക്കിയാലാണ് എന്താ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലെ അടുത്ത സൈനിലേക്ക് കടക്കാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ദെൻ വോസ്റ്റെക് സൈൻ അല്ലേ സോ എന്താണ് അത് സ്പാസം ഓഫ് ദ ഫേഷ്യൽ മസിൽ എലിസിറ്റഡ് ബൈ ടാപ്പിംഗ് ദ ഫേഷ്യൽ ലവ് ഇൻ ദ റീജിയൺ ഓഫ് ദ പെരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ സോ ഈ വോസ്റ്റെക് സൈൻ കാണുന്നത് ടെറ്റനിയിലാണ് എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ലവ് അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂറോളജി സി എൻ എസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ നേഴ്സ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ഫേഷ്യൽ നേഴ്സിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യും 
ओके आ टैप समय पिकचर विसीब आयु कौ सो इतट सैड इेफ्ट सैड लेफ्ट सैड इवे नापू फेश्यल नर्वि अव टापी समयत अव एंत संभव स्पासम संभव अवते फेश्यल मसलस स्पासम संभव ओके सो साधारण नाम अगर टापी कॉर्मल अगर टापी कंभव संभव नोर्मल और व्यतम का पक्षे टेटनवर एंत का अवे स्पासम ऑफ द फेश्यल मसिल ओके अस्टेक् सैन पर मनसल विश्वसू ओके ऋपीट आव ओके थैंक्यू अब ई स्पीड ओके दस्ट वण कुन सैन कुे ब्लूश डिस्कलेशन अरउंड अंबिलिक ओके अब नमें पोकल चुटपा ए ब्लू कलर डिस्कलेशन का अलन सैन पर ओके सो इतना का इंट्रा पेरीटोणियल हेमरज अल अब ना पेरीटोणियल कैविटी उड़ी ऐसी हेमरज ब्लडिंग संभव रक्चर ऑफ द यूट्रीन ट्यूब इन द एक्टोपिक प्रग्नसी अल एक्टोपिक प्रग्नसी ए अब नमें यूट्रसी उल फलोपियन ट्यूबिलो अद शिक्सावे स्थल वेरेवे इंप्लेशन संभव अक्टोपिक प्रग्नसी पर अल अगर अवड़े इंप्लेंटेश फीटस् वलुदा आ भागते यूट्रीन ट्यूब रक्चर सो अगर रक्चर आव कंशन कुलन सैन का इंट्रा पेरीटोणियल हेमरज पेरीटोणियल कैविटी उम्मीद तरह आक्सीडेंटो अलग एटाबिंगो ऐसी इंजुरीो ए कारणको रक्चर आवे अक्यूट हेमरज पाक्रियाटी ओके अक्यूट हेमरज पाक्रियाटी पाक्रियाटी इंफ्लमेशन ऑफ द पाक्रिया अल ना पाक्रिया ग्रंथि इंफ्लम इंफ्लम अल हेमरज अल ब्लडिंग मूं मेन मूं कंशन कुलन सैन का ओके सो ईर पिकचर वाले व्यक्त को अल ब्लूश डिस्कलेशन अरउंड दि अंबिलिक कौ सो इधर अंबिलिक इन चुट चुटर ब्लूश डिस्कलेशन का ओके इन कुलन सैन का सो और ना फिजिकल एक्सामेशन समय इन का अर्थेवर नू क्यों नोस इंट्रा पेरीटोणियल हेमरज नोक अल यूट्रीन ट्यूब अः प्रग्न अब फीमेल आमको एक्टोपिक अीप्रोडक्टीव एजिटरावरानेक्टोपिक प्रग्नसी नमुक डाउट अल अक्यूट हेमरज पाक्रियाटी ई मूं कंशन कुलन सैन पॉसीटीव ओके मूव सो नेक्स्ट सैन आबादी सैन सो नाम कैटर सैन विश्वसू अबादी सैन ओके सो ई अबादी सैनलो रु कंशन का ओके टास् डोसाल का ग्रेस डिशीसल का पक्षे रु डिशीसल इंटे मानिफेस्टेशन डिफरेंटो टाक्स डोसाल ग्रेव डिशीसल इन मानिफेस्टेशन डिफरस अद नमुक नोक पक्षे रि पेरे अबादी सैन अब अबादी सैन सीन इन डाशर क्वस्टन का ऑप्शन चेक इंपेमशन तरू ओके अलग बोत पर चोद ओके सो टाक्स डोसाल नोक 
So, tarsal dorsalis na berani alam dana. Hmm, ada itu, nama kita spinal cord anda lo. Already, nama kita CNS class le, nama kita mikta mai itu erdto ngusih erdto dana. Ada itu spinal cord ini, kore do columns anda, alah. Ada le dorsal column. डोर्सल कोलस दिल ला आदेल कोण कोरे नर्व्स ओके पास ही नंदे ओके आ नर्व्स इने डिजेनरेशन संभवित क्यों बो अवर के सेंसर्स नो करेक्ट आई टक इट ला ओके सेंस ऑफ पोजीशन आद बोलते ने पाले वोरी बार सेंसरी स्टिमुलस अवर के इश्यू वेरो ओके आ वोरी कंडीशन है ना टैप्स डोर्सलिस इन बारे नंदे so, in that condition, we can see the abadi sign. So, this is a neurosyphilis in the late complication. So, it is elicited by compressing the Achilles tendon, which normally causes pain. So, this is not the case. We can see the tendon in the face of our face. That is the Achilles tendon. Okay. So, sahaja na, wadah, nama lalu pinji itu nokia, wadah na kompresi itu nokia, nokia, wadah na mungkin endi pain feeli, alah. So, sahaja na, wadah na mungkin endi um pain feeli. Paksa, wadah pain feeli itu lengke. Anu, endah, nama kita abadi sign tarsal dorsalis positif awal nado. Okay, so a positive abadi sign is defined by the absence of pain. अवधन नमक pain feel ही नहीं लेंगे, अदर abadi sign positive आना है, tarsal dorsalism ऐन्द बारे हम। अपुरु neurosyphilis को already diagnose इधर लगा लक, नमक check किया। कारण में इधर ने late complication आये था ना इधर वेरी ना। Okay, then next चे Graves disease. अलग ग्रेस डिसीज़ नम के लाओ और करें हम इंदा ने ग्रेस डिसीज़ इंदा ने ग्रेस डिसीज़ नम डे अलग हाइपर थायरोइडिज्म थायरोइड ग्लैंड कूड़े लाई टे थायरोइड हार्मोन सेक्रेट सेक्रेटी इन्द समय ते एक्स ऑफ थैल्मिक गोइट्र इंदाओ अं अधिन्द बागा इट इंदाओ ना ने ग्रेस डिसीज़ अलग so आ ग्रेस डिसीज़ ले ये अवा आ डिसीज़ लो अबादी साइन इंडा अदिन इंडा बरे है ना इस चले it is characterized by characterized by spasm of the levator palpebrae superior iris muscle with the retraction of the upper lip so that the sclera is visible above the cornea okay so ये पिक्कले स्ट्रेडिग्या कंडो नम्मदे आयरिसम स्क्लेरिंग तम्मेले ला डिस्टेंस है ना ना, सो अधिने है ना इन दिन वाले इन दिन ग्रेस डिसीज़ ले अबादीस साइन इन दिन बारे ना, सो मंसलाइन इन विशेष क्यों ना, लेट्स मूव ऑन इवार्ड साइन, सो अबादीस साइन ने कुछ चीज़ पढ़ने हो, अबादीस साइन रंड कंडीशन ले आने का आने ना दे, टैप्स डोर्सालिस लम ग्रेस डिसी टैप्स टैप्स डोसालिस लेंदा ने संभवी किन्ह दे नम्रा अच्छीली स्टेंडेंड वाले नम्रा कंप्रेसी इन्ह समय तक पेन अनिबोव पड़ने नहीं ला ग्रेस डिसीज लेंदा ने कारण पड़ने दे स्पासम ऑफ द लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियर आयरिस मसल विद द रिट्रेशन ऑफ द अपर आईलेट अलें अवरे कंडन तोरणन ओकना समय ता आईलेड मुगल ले के रिट्रैक्ट ही ना समय ते एंड संभव क्यों नहीं चले इवेड ऐला ओरे मसल हैं दे ओके आ मसल से ने स्पासन संभव स्पासन संभव क्यों आधा ना अबादी साइन इन ग्रेस डिसीज मंसलाइन विषय क्यों ना देन नेक्स्ट वन इस इवार्ड साइंस सो इवार्ड साइन है ना इसे अलेब ब्रोंगियल ब्रीथिंग एंड डालनेस टू परकेशन इन द लेफ्टी लोवर लेंग फील फ्रॉम अटलेक्टासिस कोस्ट बाय ए लार्ज पेरिकार्डियल एफ्यूशन कंप्रेसिंग द लेग सो ऑलरेडी मंसलाई नो जर किन्हों पेरिकार्डियल एफ्यूशन लाना इधर संभव किन्हन द अत मंसलाई लो इवार्ड साइन संभव किन्हन द पेरिकार्डियल एफ्यूशन लाना मैम वंस मोर ग्रेस डिसीज परायना नवर नेटने रेनिशा के या ओके पराया सो ग्रेस डिसीज इंदा नो चले हाइपरथायरोइडिसन नो डे थायरोइड हार्मोन्स ओर बाढ़ उल्पाद पिकना है ना ना हाइपरथायरोइडिसन नो वाले अल्लाह आ हाइपरथायरोइडिस लल डाउन दाने 
ഈ ഗ്രേവ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതില് അബാദി സൈൻ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസ് ഉള്ള ഒരാൾ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പർ ഐലിഡ് അവർ റിട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്യണ നോർമലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്ന സമയത്തോ എങ്ങാനും റിട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ലിവേറ്റർ പാൽപെബ്രെ സുപ്പീരിയോറിസ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശ്വാസം കാരണം അവിടെ വളരെ അധികം റിട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതിനാണ് ഗ്രേസ് ഡിസീസിലെ അബാദി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവാർഡ് സൈൻ ഇവാർഡ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇല്ലേ അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പെരിക്കാർഡിയം എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് കഞ്ചതാക്കുന്ന സമയത്ത് പെരിക്കാർഡിയം അത്രയും സ്പേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പം കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രീത്തിങ് ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ഡൽനെസ് ടു പെർക്കഷൻ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ലെങ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് അറ്റ്ലക്ടാസിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അറ്റ്ലക്ടാസിലും ഒക്കെയാണ് കാണപ്പെടുക സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലെങ് നമ്മൾ പെർക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുക ഏത് സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുക റെസിഡൻസ് ആണ് കേൾക്കുക അല്ലെ ലെങ് പെർക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെസിഡൻസ് ആണ് കേൾക്കുക സോ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡൽനെസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രീത്തിങ്ങും സംഭവിക്കും അതിനാണ് എവേർഡ് സൈൻ എന്ന് പറയാം സോ എത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ലോവർ സ്കാപ്യുളേന്റെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഡൽനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അവിടെ പെർക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൽനെസ് ആണ് കിട്ടുക അത് നമ്മളെ എക്ലക്ടാസിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് അനു വാട്ട് ഈസ് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദി ലെങ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെങ്ങിൻ്റെ ലെങ് കൊളാപ്സ് ആവുന്നതിനാണ് അറ്റ്ലാക്ടാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വാൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നേരോ ആയി റിജിഡ് ആയിട്ട് ശരിക്കുമുള്ള പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അല്ലേ സോ അത് ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയി പോവും അതിന് അങ്ങനെ കൊളാക്സ് ആയി പോവും അതിനാണ് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാക്സ് ഓഫ് ദ ലെങ് ആണ് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് ഓക്കെ സോ ആൽബിയോളയ്ക്കും എല്ലാറ്റിനും കൊളാക്സ് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രെഡറിച്ച് സൈൻ ഓക്കെ ഫ്രെഡറിച്ച് സൈൻ എന്താണ് ഫ്രെഡറിച്ച് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാസ്റ്റോളി കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ സെർവൈക്കൽ വൈൻസ് ഡ്യൂ ടു അഡേഷൻ ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിയം ബിബിദ കെ സി പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം എവേർഡ് സൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എവേർഡ് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലക്ടാസിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെങ് വളരെയധികം കംപ്രസ് ആയി കൊളാപ്സ് ആയി പോകും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെങ്ങിന്റെ ലോവർ ഫീൽഡിലെ ഡൽനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രീത്തിങ്ങും സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വാട്ട് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ ഫ്രെഡ്രിച്ച് സൈൻ ഫ്രെഡ്രിച്ച് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയാസ്റ്റോളിക് കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ സെർവൈക്കൽ വെയിൻസ് ഡ്യൂ ടു അഡേഷൻ ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിയം and it is seen in constrictive pericarditis okay so pericarditis na chal endana inflammation of the pericardium alle so pericarditis lana ee fredrich sign kaanapadunathu so uh, fredrich sign la endana sambhavikkunathu nammude cervical veins diastole inde samayathu collapse aavunu okay 
സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ വൈന് വെയിന് ഇവിടെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം കൊളാപ്സ് ആവും ഡയാസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് വെയിന് കംപ്ലീറ്റ് കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു സോ അതിനെയാണ് ഫ്രെഡറിച്ച് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിൻഡ്രോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിൻഡ്രോംസിനെ കുറിച്ചാണ് സിൻഡ്രോം ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻലി ഒക്കർ ടുഗദർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് സിൻഡ്രോംസ് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണും സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരോട്ടിഡ് സൈനസ് സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് സിംറ്റോം സിൻഡ്രോം സോ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിൻകോപ് സംടൈംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺവെൻഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് റിഫ്ലക്സ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു വൺ ഓർ ബോത്ത് ദ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കരോട്ടിഡ് സ്റ്റിമുലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിൻകോപ്പ് സംഭവിക്കും സിൻകോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിൻകോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ് തെറ്റ് വീഴുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിനെയാണ് കരോട്ടിഡ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കരോട്ടിഡ് ബോഡി ട്യൂമേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കരോട്ടിഡ് ബോഡി ട്യൂമേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് സ്കാറിംഗ് ഫ്രം പ്രയർ നെക്സ് സർജറി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കരോട്ടിഡ് സൈന സൈനസ് ഓക്കെ അതിനാണ് കരോട്ടിഡ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ആണ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം സിൻഡ്രോം ആണ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെയിൻ ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഓർ ടിങ്ക്ലിംഗ് പരസ്തേഷ്യ ഇൻ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് സംടൈംസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ദ ബിലോ ഡ്യൂ ടു ദ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയ നെർ ഇൻ വൺ കാർപ്പൽ ടണൽ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ സോ ഈ ലിഗമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാർപ്പൽ ടണൽ ഓക്കെ 
So, this is the transverse carpal ligament. This is the transverse carpal ligament. So, this is the transverse carpal ligament. So, this is the medial nerve. Okay. So, this is the medial nerve. So, this is the carpal tunnel syndrome. So, this is the pain and burning or tingling paresthesia in the fingers and hands. Sometimes extending to below due to compression of the median nerve in one carpal tunnel. Okay. So, main IT carpal tunnel card in the conditions no arnale, edo kenachale, diabetes, no, diabetes mellitus, adbolthane, thyroid dysfunction, fluid dis, uh, retention from pregnancy or menopause, high BP. Autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis, fractures or trauma to the wrist. Okay, this condition is called carpal tunnel syndrome. So, carpal tunnel syndrome is pain and burning or tingling paresthesia in the fingers and hands. And sometimes it will extending below due to the compression of the median nerve in the carpal tunnel. Am I clear? Then next one is central coat syndrome. Okay, central coat syndrome. So, central coat syndrome is injury to the central part of the cervical spinal cord resulting in dis, uh, disproportionately more weakness or paralysis in the upper limbs than in the lower pathological changes caused by hemorrhage or edema. Okay, so uh, central, uh, central coat syndrome is Injury to the central part of the cervical spinal cord. Okay. We spinal cord cervical part, thoracic part, lumbar, coccyx parts. That is cervical spinal cord. Cervical part is injury in the same way. This is the same thing. This the this is a pink color. Upper limbs are more weakness or paralysis in the upper limbs. Okay. More weakness or paralysis in the upper limbs than in the lower. Okay. So, that is the condition of injury to the central part of the cervical spinal cord. hemorrhage or edema. The cervical spinal cord is hemorrhage edema. The central cord syndrome is down. So, hemorrhage edema is an injury. The accident is an injury. The injury is an injury. So, that's why we have to do this. Upper limbs are the weakness and paralysis than in the lower. That's why we have central cord syndrome. Okay. So, months line is the issue. So, uh, So, uh, Irfana, uh, where are the questions where are the questions? So, uh, uh, show you, central cord syndrome is characterized by. In the show, this is the manifestations. That is, uh, A, more weakness or paralysis in the upper limbs than the lower A option. I to go. B, more weakness in the uh, lower limb than or in the upper limb. Angani kodka. C none of the above kodka. Angani option side vera. That is one question. Central cord syndrome uh, is characterized by the word. That is good. That is the correct option A. Alla, more weakness or paralysis in the upper limbs than in the lower. Okay. Angani question vera. Allengile. Uh, 
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ ദ സിൻഡ്രോം ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ മോർ വീക്ക്നെസ് ഓർ പാരാലിസിസ് ഇൻ ദ അപ്പർ ലിംസ് ദാൻ ഇൻ ദ ലോവർ ഡ്യൂ ടു സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ദ നെയിം ഓഫ് ദ സിൻഡ്രോം ഈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പലതും കൊടുക്കാം അതിൽ സെൻട്രൽ കോഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ സെക്വർ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ബ്രൗൺ സെക്വർ സിൻഡ്രോം ബി എസ് എസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റയർ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ലീഷൻ ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഇപ്സിലാറ്ററൽ പാരാലിസിസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാലേറ്ററൽ ലോസ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡാമേജ് ഓൺ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ കോഡ് സിൻഡ്രോമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി വന്നാലാണ് സെൻട്രൽ കോഡ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ബ്രൗൺ സെക്വേഡ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് എന്തിന് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മൾ മൊത്തം സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം എന്തുണ്ടാവും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്രൗൺ സെക്വേഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്സിലാറ്ററൽ പാരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇപ്സിലാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിം സൈഡ് കോൺട്രാലാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇപ്സിലാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിന്റെ സെയിം സൈഡ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആന്റീരിയർ ഹോൺ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലെ ഏത് ഭാഗത്തിനാണോ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് അതിനാണ് ഇപ്സിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയാ ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പാരാലിസിസ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാരാലിസിസ് സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആൻഡ് ജോയിന്റ് സെൻസേഷൻ അവിടുത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആൻഡ് ജോയിന്റ്സ് അവിടുത്തെ സെൻസേഷൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും സെയിം സൈഡില് ഇനി കോൺട്രാലാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് സോറി സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഇപ്സിലാറ്ററൽ സൈഡ് എന്റെ ഇതേ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത ഹാഫിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷൻ ഓക്കെ അതിനാണ് ബ്രൗൺ സെക്വർ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ ക്ലിയർ സോ ഇനിയും ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഒരു നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ക് ആണിത് ഓക്കെ സോ അതില് ഈ ഡാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിൽ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൈഡ് അല്ലെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്ത ഭാഗം കണ്ടോ ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്സി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്സി സോ ഈ സെയിം സൈഡ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ ഡീ ടച്ച് അവിടെ ഒന്നും പരാലിസിസ് ആയിട്ട് പോകും നമുക്കൊരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ്സ് ഈ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ഓക്കെ ദെൻ കോൺട്രാലാറ്ററൽ സൈഡ് അതായത് ഈ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായതിന്റെ കോൺട്രാലാറ്ററൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഭാഗല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക ലോസ് ഓഫ് പെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ടച്ച് ഓൺ കോൺട്രാലാറ്ററൽ സൈഡ് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡീ ടച്ചും ബാക്കി സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കോൺട്രാലാറ്ററൽ പാർട്ടിൽ പോകുന്ന സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഐശ്വര്യ നോട്ട്സ് കിട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും പെന്നുമായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നോട്ട്സ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ പേപ്പർ ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം പേപ്പർ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് നല്ലത് സോ പറയാൻ വിട്ടു പോയതിൽ സോറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറും പെന്നും ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇനി അഥവാ ഫർദർ നോട്ട്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് ആൻറ്റീരിയർ കോഡ് സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ കോഡ് സിൻഡ്രോം സെൻട്രൽ കോഡ് സിൻഡ്രോം ബ്രൗൺ സെക്യൂർ സിൻഡ്രോം ഈ മൂന്ന് സിൻഡ്രോം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറീസ് കാണുന്നത് അതിൽ സെൻട്രൽ കോഡ് സിൻഡ്രോമും ബ്രൗൺ സെക്യൂർ സിൻഡ്രോമും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ആൻറ്റീരിയർ കോഡ് സിൻഡ്രോം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോട്ടോർ പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ദ ഇഞ്ചുറി ബട്ട് റീടൈ പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേറ്ററി സെൻസേഷൻ അതായത് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും കംപ്ലീറ്റ് സെൻസറി ലോസ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സെൻസേഷനും നഷ്ടപ്പെടും എക്സിലേറ്ററിൽ നിന്നോ കോൺട്രാലേറ്ററിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ മൊത്തം എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ആ കൂടി നിൽക്കുന്നത് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേറ്ററി സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനാണ് ആൻറ്റീരിയർ കോഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐശ്വര്യ സെബാസ്റ്റ്യൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഫുൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഐശ്വര്യ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാലെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അത് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഷാൻഡി സ്റ്റീഫൻ ഈ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ വിനീത് വിജയൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ കോഡ് സിൻഡ്രോമിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് എല്ലാ സെൻസേഷനും പോവും മോട്ടോറും പെയിനും ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം പോവും പക്ഷെ പ്രൊപ്യോസെപ്ഷനും വൈബ്രേറ്ററി സെൻസേഷനും അവിടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സെൻസേഷനാണ് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെനീഷ കെ ആർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ആണ് പ്രൊപ്യോസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ റെനീഷ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം സോ നമുക്കറിയാം കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ കുറെ കാലം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് അല്ലെ സോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടിഷ്യൂ പ്രഷർ 
in a confined anatomic space causes decreased blood flow leading to ischemia and dysfunction of the contained myoneural elements marked by pain muscle weakness sensory loss and palpable ten, uh, tensions in the involved compartment ischemia can lead to necrosis resulting in the permanent impairment or function okay so fracture laana nammala compartment syndrome koodalayittu kettullathu so endana adil sambhavikkunnathu oru nammala fracture stabilize cheyan venditte oru ipo plaster of paris vechal endal nammal oru pressure apply cheyanalle cheynathu so aa pressure inde samayathu nammal kodukkunna pressure increase aavanengil kando increased tissue pressure in a confined anatomic space causes app endu sambhavikkum avadekkulla blood flow kore okay decreased blood flow angane appo oru sthalathe blood flow koranjal evade endu sambhavikkum avade ischemia sambhavikkum alle adinte final stage aanu necrosis nu parayunnathu oru sthalathekkulla blood flow koranju kondirnal nammal adine ischemia nanu paraya and the dysfunction of the contained myoneural elements angane avade ulla neural elements nokke endakum dysfunction aayi povum adinte bhagayitte undagunnadana endokke compartment syndrome inde bhagayitte pain undavum adu pole thanne muscle weakness undavum sensory loss undavum and palpable tenses in the involved compartment okay So, uh, അതിനെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഷീമിയ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെക്രോസിസിലേക്ക് പോകും റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ പെർമനന്റ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ അതിനെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ പിക്ചറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ലോവർ ലെഗിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡീപ്പ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിബിയും ഫിബുല എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെർവ് ഉണ്ട് കണ്ണില്ലേ So, extra pressure കൊടുക്കുന്നത് മൂലം അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുകയും അവിടെ ഇഷീമിയ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് അവസാനം നെക്രോസിസിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം സോ കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്പ്ലാസെൻ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീറ്റസ് with the rubella usually in the first trimester of pregnancy as a consequences of the maternal infection resulting in various developmental anomalies in the newborn infant okay so namukku ariya rubella infection sambhavikkuna samayathe nammal torch infection le ettom adhigam important aayittulla oru onnaanu rubella infection alle സോ ആ റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് സംഭവിച്ചാലും യൂഷ്വലി ഏറ്റവും പ്രോണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെ നമ്മുടെ ഗർഭകാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ നമുക്കൊരു റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ മദറിന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അനോമലി സംഭവിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ക്ലാസിക് ട്രയാഡ് കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോമിന് മൂന്ന് ക്ലാസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് ട്രയാഡ് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ മൂന്ന് ട്രയാഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഞ്ചനൈറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കഞ്ചനൈറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസീസ് ദെൻ ഒക്യുലാർ ഡിഫൈസ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഓക്കെ സോ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്സ് സ്പോ പ്രോബ്ലി ഡെഫ്നസ് വരെ സോറി സംഭവിക്കാം 
ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരെ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ഡെഫ്നെസ്സും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതിനാണ് കഞ്ചനേറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ വൺസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കഞ്ചനേറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് വുമണിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലെ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പ്രഗ്നൻസിയിലെ ആ പ്രഗ്നന്റ് മദറിനെ ആന്റിനേറ്റൽ മദറിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാമാവുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് എല്ലാവരിലും റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ മിക്കവരിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് കഞ്ചനേറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഞ്ചനേറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോമിന് പറയപ്പെടുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ട്രയാഡിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കഞ്ചനേറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒക്യുലാർ ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഓക്കെ ജിനി ബിബിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെനിൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് മൈക്രോസെഫാലി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒക്യുലാർ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒക്യുലാർ ഡിഫെക്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്ലോക്കോമ കാറ്ററാക്ട് പിഗ്മെൻറ്റേറ്ററി റെറ്റിനോപ്പതി അല്ല ദെൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫെക്ട് കേസിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കഞ്ചനേറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസീസ് പി ഡി എ പേറ്റൺ ഡെക്റ്റസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹെപ്പാറ്റോസ്പേനോമെഗാലി ജോണ്ടിസ് പർപ്യൂറ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഓക്കെ റേഡിയോ ലൂസൻ ബോൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാണ് കഞ്ചനേറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത സിൻഡ്രോമിലേക്ക് കടക്കാം സോ അടുത്ത സിൻഡ്രോമാണ് കോൺ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ കോൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിയറോണിസം ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ആൾഡോസ്റ്റിയറോൺ ബൈ അഡ്രീനൽ അഡിനോമ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പോകലീമിയ ആൽക്കലോസിസ് മസ്കുലർ വീക്ക്നെസ് പോളിയൂറിയ പോളിഡിപ്സിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓക്കെ അതിനാണ് കോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിയറോണിസം സോ എന്താണ് പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിയറോണിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി അല്ലെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കിഡ്നി അല്ലെ ഈ കിഡ്നീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെ റൈറ്റ് കിഡ്നീൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നീൻ്റെ മുന്നിൽ ലെഫ്റ്റ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തോന്നാണ് ആൾഡോസ്റ്റിയറോൺ ആ ആൾഡോസ്റ്റിയറോൺ ഓവറായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിയറോണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനൊരു കാരണമാണ് അഡ്രീനൽ അഡിനോമ എന്നുള്ളത് അഡിനോമ ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആൾഡോസ്റ്റിയറോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും സോ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് സയൻസ് സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോകലീമിയ ഓക്കെ ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാണ് ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അളവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത് സോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയാം ദെൻ ആൽക്കലോസിസ് അല്ലെ സോ ആൽക്കലോസിസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആൽക്കലൈനിറ്റി കുറെ ആൽക്കലൈനിറ്റി കൂടുന്നതിനാണ് ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ബൈകാർബണേറ്റ് കൂടിയാൽ സംഭവിക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ആൽക്കലോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലാർ വീക്ക്നെസ് പോളിയൂറിയ എന്താണ് പോളിയൂറിയ എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മിച്ചുറേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ നോർമലിനേക്കാൾ അധികം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോളിയൂറിയ എന്ന് പറയുക ദെൻ പോളിഡിപ്സിയ പോളിഡിപ്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സസീവ് തേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഹ
മസ്കുലാർ വീക്ക്നെസ് കാണുന്നുണ്ട് പോളിയൂറിയ കാണുന്നുണ്ട് പോളിഡിപ്സിയ കാണുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് കോൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺ സിൻഡ്രോമിന്റെ പ്രൈമ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റീറോണിസ് ആണ് അത് അഡ്രീനൽ അഡിനോമ കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ സ്പീഡ് കൂടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം സിൻഡ്രോം സോ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയാലിസിസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ റീനൽ ഫങ്ഷൻസ് ശരിക്കും നടന്നില്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഒരാളുടെ കിഡ്നി വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാലിസിസ് നമുക്കറിയാം ഹീമോഡയാലിസിസ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് അങ്ങനെ ഉള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ ആ നമ്മൾ ആ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹീമോഡയാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് ഡയാലിസിസ് ഡിസിലിക്യു സോറി ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം സയൻസ് സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സോ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിൻഡ്രോംസ് എന്തൊക്കെ സയൻസ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹെഡ് എയ്ക്ക് നോസിയ അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ ക്രാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നേർവസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രൗസിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൺവെർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ ആഫ്റ്റർ റാപ്പിഡ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഡ്യൂ ടു എൻ ഓസ്മോട്ടിക് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഡയാലിസിന്റെ വേഗത കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വാട്ടറിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് ഡിസിലിക്യു ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോം ഓക്കെ സോ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സിൻഡ്രോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് എയ്ക്ക് നോസിയ മസിൽ ക്രാൻസ് നേർവസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഡ്രൗസിനെസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് സിൻഡ്രോം ആണ് ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ നോസിയ വീക്ക്നെസ് സ്വെറ്റിംഗ് പാൽപേഷൻ സിംഗോ ഓഫൻ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ വാം ആൻഡ് സംടൈംസ് ഡയറിയ ഒക്കറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഹാവ് അണ്ടർ ഗോൺ പാർഷ്യൽ ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റം ഓക്കെ സോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ടോ സോ ഇത് കണ്ടോ നോർമലി നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ഡിയോഡിനം ജജുനം അങ്ങനെയല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ പാർഷ്യൽ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി പല കാരണങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ട്രെൻഡിങ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ
പാർഷ്യൽ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ അതിൽ എന്താക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്താക്കും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമക്കിന്റെ ഒരു പോർഷൻ സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ വരുന്നതാണ് നോസിയ വീക്ക്നെസ് സ്വെറ്റിംഗ് പാൽപിറ്റേഷൻ സിൻഗോ ആൻഡ് ഓഫൻ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ വാം ആൻഡ് സംടൈംസ് ഡയറിയ ഒക്കറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഹാവ് അണ്ടർ ഗോൺ പാർഷ്യൽ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം ഓക്കെ സോ ഈ ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്റ്റോമക്കിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും ബിസിനസ് ആൻഡ് വേർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകും ഡയാഫോറസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ടാക്കി കാഡിയ ടാക്കി കാഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ എബ്ഡോമിനൽ ക്രാമ്പിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എപ്പിഗാസ്ട്രി എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ഏരിയ ഫുള്ളാവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ നോസിയേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും സംടൈംസ് ഡയറി ആയിട്ട് അത് ഡംപ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് ഡംപിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൽസിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം മാക്സിമം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കാർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കിഴങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡംബിങ് സിൻഡ്രോം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഈസൻ മെഞ്ചേ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ സോ ഈസൻ മെഞ്ചേ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് വിത്ത് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് സൈനോസിസ് ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷണ്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സോ ഞാനിത് അധികം പറയുന്നില്ല ഇന്നലെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അജോ സാറ് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇതിൽ എന്താ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വെൻട്രിക്കളിന്റെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കളിനെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിനെയും സെപ്റ്റ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെപ്റ്റം അതിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫെക്റ്റിനാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് സൈനോസിസ് സൈനോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഓർ ഹോൾ ബോഡി അതിലാണ് സൈനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷണ്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷണ്ടാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് ഈസൻ മെഞ്ചർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗാർഡ്നർ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഈ സ്പീഡ് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗാർഡ്നർ സിൻഡ്രോം ഗാർഡ്നർ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിലിയൽ പോളിപ്പോസിസ് ഓഫ് ദ കോളൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസിയസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്യൂമേഴ്സ് അതിനെയാണ് ഗാർഡ്നർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗാർഡ്നർ സിൻഡ്രോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഫെമിലിയൽ പോളിപ്പോസിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫെമിലിയൽ പോളിപ്പോസിസ് ഓഫ് ദ കോള അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസിയസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ട
കാണുന്നില്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിപ്സ് കാണുന്നില്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫെമിലിയൽ പോളിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാവും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസിയസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡിഷ് ട്യൂമേഴ്സ് ഓസിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറിനെ ഓസ്റ്റിയോമാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഓസിയസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണിൽ അല്ലാതെ ഉള്ള ബാക്കി സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്യൂമേഴ്സിനാണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിംഫ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേഴ്സ് ഫാറ്റ് മസിൽസ് ടെൻഡൻ അതിലെല്ലാം ട്യൂമേഴ്സ് കാണുന്നതിനാണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്ലോമറലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് വിത്ത് പൾമണറി ഹെമറേജ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിൻ യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ യങ് മെൻ ആൻഡ് വിത്ത് എ കോഴ്സ് ഓഫ് റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയർ വിത്ത് ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് പൾമണറി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്നിയ ഓക്കെ സോ ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഓർത്ത് വെക്കുക ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണപ്പെടുന്നത് റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയർ റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയറിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഗ്ലോമറലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ അറിയാം എന്താണ് ഗ്ലോമറലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഗ്ലോമറലസിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ നമ്മുടെ അരിപ്പയായിട്ട് മെയിനായിട്ട് കിഡ്നിന്റെ അരിപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോമറലസ് ഒരു കൂട്ടം നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും വിത്ത് പൾമണറി ഹെമറേജ് പൾമണറി ഹെമറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെങ്സില് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പറേൻ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പറേൽ സർക്കുലേറ്ററി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ വിത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് പൾമണറി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്നിയ അതിനാണ് ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പിക്ചർ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോർമൽ ലാംഗ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പൾമണറി ഹെമറേജ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിനും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലോമറലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനാണ് ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗുഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് വിത്ത് പൾമണറി ഹെമറേജ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബേസ്മെന്റ് മെമ്പറിൻ യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ യങ് മെൻ ആൻഡ് വിത്ത് എ കോഴ്സ് ഓഫ് റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയർ വിത്ത് എ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് പൾമണറി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്മിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻഡ്രോം ആണ് ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം എന്തിനാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹീമോലൈസിസ് ഇ എൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എലിവേറ്റഡ് ലിവർ എൻസൈം അല്ലെ ദൻ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹീമോലൈസിസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എലിവേറ്റഡ് ലിവർ എൻസൈം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം വിച്ച് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം ഈസ് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്ന് ചോദിക്കാം സോ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഹീമോലൈസിസ് ലിവ് എലിവേറ്റഡ് ലിവർ ആൻഡ് സെയിം ലോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം ഈസ് സീനിൻ അപ്പൊ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എല്
ഓക്കെ സോ ഈ പ്രിയക്ലാംസിയയില് പ്രിയക്ലാംസിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോം ആണ് ഹെൽപ്പ് സിൻഡ്രോം അപ്പൊ മറക്കരുത് ഹെൽപ്പ് എച്ച് ഇ എൽ എൽ പി ആണ് എച്ച് ഇ എൽ പി അല്ല എച്ച് ഇ എൽ എൽ പി ആണ് എച്ച് ഫോർ ഹീമോലൈസിസ് ഇ ഫോർ എലിവേ ഇ എൽ ഫോർ എലിവേറ്റഡ് ലിവർ എൻസൈം ആൻഡ് എൽ പി ഫോർ ലോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു എച്ച് യു എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹീമോലൈറ്റിക് യുറീമിക് സിൻഡ്രോം So, Hemolytic Uremic Syndrome. Okay. Hemolytic Uremic Syndrome എന്ന് വെച്ചാല് ഓക്കെ ഹിമോലൈറ്റിക് യുറീമിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാല് എ ഫോം ഓഫ് ത്രോംബോട്ടിക് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് സിവിയർ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ആൻഡ് പെർപ്യൂറ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീനൽ ഫെയിലിയറിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഹിമോലൈറ്റിക് യുറീമിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ So, that is regarding the Hemolytic Uremic Syndrome. So, Hemolytic uh, Uremic Syndrome ले इंदो के संभव के नदर में चाले? Micro Angiopathy. Okay, Thrombotic Micro Angiopathy with the Renal Failure नागु. Hemolytic Anemia, Severe Thrombocytopenia and Purpura. Okay. സോ ഇത്രയാണ് ഹീമോലൈറ്റിക് യുറീമിക് സിൻഡ്രോമിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റീനൽ ഫെയിലിയറിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താകും വളരെ ഫെയ്റ്റൽ ആകാം പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് ആവാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് സോ ത്രോംബോട്ടിക് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ത്രോംബോട്ടിക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രോംബസ് ആൻഡ് എംബോളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിനാണ് ത്രോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിങ് ക്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എം എംബോള എന്ന് പറയും അല്ലെ ത്രോംബോട്ടിക് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി ഓക്കെ ആൻജിയോപ്പതി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ആണ് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്മോൾ കാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ സോ അതില് എന്തുണ്ടാവും ത്രോംബസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയനാണ് ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സിവിയർ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്താണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പർപ്യൂറ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പർപ്യൂറ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പർപ്പിൾ കളർ ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പോർട്സിനെയാണ് പർപ്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹിമോലൈറ്റിക് യുറീമിക് സിൻഡ്രോം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എ ഫോം ഓഫ് ത്രോംബോട്ടിക് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് സിവിയർ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ആൻഡ് പർപ്യൂറ ഓക്കെ ഇതിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാവാത്തതെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് പറയാമോ ഹലോ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം Uh, 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു So that is regarding hemolytic uremia syndrome. Okay. Then uh, next syndrome is okay. Then next is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone that is CR. That is persistent hyponatremia. inappropriately elevated use urine osmolarity caused by release of release of vasopressin without stimulus okay so syndrome of inappropriate antidiuretic hormone okay appo namukku ellavarkku ariyam vasopressin allengil adh ennu parayunnu nammude antidiuretic hormone ennu parayunnathu എന്തിന് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ഡയൂറസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ആൻറ്റി ഡയൂറസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയൂറസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂറിൻ വളരെയധികം എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറയും ആൻറ്റി ഡയൂറസിസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അധികം യൂറിനിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വോളി ബ്ലഡ് അല്ല സോറി നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പോവാതെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എ ഡി എച്ച് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാസോപ്രസൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഈ എ ഡി എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എ ഡി എച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പോയി ഇന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കുറവാവുന്ന സമയത്ത് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ആവുന്ന അല്ലെ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ വൊളീമിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെ ആ ഒരു സിഗ്നൽ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എ ഡി എച്ചിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ വരുന്നു എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ആവുന്നു അങ്ങനെ വോളിയം റീടൈം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്താക്കും എ ഡി എച്ച് എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എ ഡി എച്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് എക്സസ് ആയിട്ട് സോറി സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എ ഡി എച്ച് എക്സസ് ആയിട്ട് റീടൈൻ ആവും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഹൈപ്പോനട്രീമിയ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റേ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം കൂടുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾറെഡി ഡൈല്യൂഷണൽ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡൈല്യൂഷൻ കൂടും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തിൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഹൈപ്പോനട്രിയാമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ലിറ്റർ ആണ് സോ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ലിറ്ററിനേക്കാൾ കുറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം എന്താക്കുന്ന വെച്ചാൽ യൂറിൻ ഓസ്മോളാലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ എലിവേറ്റഡ് ആകും caused by release of vasopressin without stimulus that is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone okay so uh, e uh, okay So, uh, see, uh, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone day, even in a very other natural inability to suppress secretion of the ADH. Numbers, ADH in the secretion is suppressing, but in the law. So, I'm going to get in the summit, the inappropriate 
സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇമ്പയേഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാട്ടർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സിയാദിന്റെ ഒരു പാത്തോഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സിയാദ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരുപാട് ഇറ്റിയോളജി ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എ ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ കൂടാനായിട്ട് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് ആവാം ഹെമറേജ് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രോമ ആൻഡ് സൈക്കോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് ഇത് ഉണ്ടാകാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ് വിൻക്രിസ്റ്റീൻ വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഇതിന് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ പൾമനറി കണ്ടീഷൻസ് ആയ ന്യൂമോണിയ എ ആർ ഡി എസ് ആസ്മ അറ്റ്ലക്ടാസിസിലെല്ലാം കാണപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് മേജർ അബ്ഡോമിനൽ ആൻഡ് തൊറാക്സിസ് സർജറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇത് അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം സിയാദ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോം ഓഫ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എ ഡി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ദെൻ എക്ടോപിക് എക്ടോപിക് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദി എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാകും അതായത് എക്ടോപിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് ഓൾഫാക്ടറി ന്യൂറോ ബ്ലാസ്റ്റോമ മലിഗ്നന്റ് ഹിസ്റ്റിയോസൈറ്റോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കൽ ട്യൂമേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു എ ഡി എച്ച് അതായത് നോസ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് സൈക്ലോ ഫോസ്ഫമൈഡ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് അതുപോലെ തന്നെ മിസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ട് സിയാദ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ സിയാദിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിൻഡ്രോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോനട്രീമിയ ഓസ്മോളാലിറ്റി എല്ലാമാണ് യൂറിൻ ഓസ്മോളാലിറ്റി കൂടും സിറത്തിലെ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ ആൻഡ് ലോ സിറം ഓസ്മോളാലിറ്റി ആയിരിക്കും യൂറിന്റെ ഓസ്മോളാലിറ്റി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഈ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം സിയാദ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഡ്രീനൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി എല്ലാറ്റിലും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സിൻഡ്രോം ആയാലും സൈൻ ആയാലും മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു സിൻഡ്രോം തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സിയാദ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സിൻഡ്രോം മെയിനായിട്ട് ഹൈപ്പോനറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലെ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ അതുപോലെ തന്നെ എലിവേറ്റഡ് യൂറിൻ ഓസ്മോളാരിറ്റി അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ട് കുറച്ച് ആ ഇപ്പോൾ സിൻഡ്രോം സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിൻഡ്രോം എന്താണ് സോ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ എലിവേറ്റഡ് യൂറിൻ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഈസ് സീൻ ഇൻ ഡാഷ് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ സിയാദി സീൻ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് സിൻഡ്രോം ഓഫ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റി ഡയോറിറ്റി ഹോർമോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്രോണിക് നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് വിത്ത് എ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഡയറിയ ഓർ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഓർ ബോത്ത് ആൻഡ് നോ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ പാത്തോ പാത്തോളജിക് ചേഞ്ച് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസിസും ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസും ഉണ്ട് ക്രോണിക് നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ് ആണ് സോ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോമിൻ്റെതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകും ഡയറിയ അറിയാം എക്സസീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറയുക നമ്മുടെ ഫീസസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആൻഡ്
സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഒരു ട്രിഗർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാക്കാം ഐ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എന്താക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫ്ലമേഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊളോണോസ്കോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അബ്നോർമൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡയറി ഓർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പത്തോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അതിനാണ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാർട്ടജന സിൻഡ്രോം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി കണ്ടീഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് ആൻഡ് സൈനസൈറ്റിസ് കാർട്ടജന സിൻഡ്രോം എ ഹെറിഡിറ്ററി കണ്ടീഷൻ കറക്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് ആൻഡ് സൈനസൈറ്റിസ് സോ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതൊരു ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സീലിയകൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ആ സീലിയകളുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താക്കുന്നു നിലയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോ അതിന്റെ സിൻഡ്രോം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് കെ ജി എസ് ഹാസ് ബി ഡി എസ് ഓക്കെ So, BDS എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫോർ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് ഡി ഫോർ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ആൻഡ് എസ് ഫോർ സൈനസൈറ്റിസ് ഓക്കെ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് നമുക്കറിയാം ദെൻ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെയർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എവിടെയാണ് കാണുക നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുക അല്ലെ സോ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പെർമനന്റ്ലി ഡാമേജ് ആയി റിജിഡായി സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ സൈനസൈറ്റിസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ സൈനസസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നീസിലിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സൈനസസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മുടെ കാർട്ടജന സിൻഡ്രോമിന് മൂന്ന് ഇതാണുള്ളത് സിൻഡ്രോമിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്രോങ്കിയക്ടാസിസ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ആൻഡ് സൈനസൈറ്റിസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ അതിൻ്റെ പാത്തോഫിസിയോളജി പറയുന്നുണ്ട് സോ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ കാർട്ടജന സിൻഡ്രോമിൽ എന്താ കെ ജി എസ് ഹാസ് ബി ഡി എസ് ബട്ട് ഈ ഡിസ് ഇൻ ഹാവ് മൂവിങ് സീലിയ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സോ നമുക്ക് ആലോ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് കെ ജി എസ് ഹാസ് ബി ഡി എസ് ബട്ട് ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് മൂവിങ് സീലിയ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ബി ഡി എസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സീലി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഇല്ല സോ കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് മൂവിങ് സീലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ആളുകളിലെ എന്തുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് കെ ജി എസ് ഹാസ് ബി ഡി എസ് ബട്ട് ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് മൂവിങ് സീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സോ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സിൻഡ്രോം ദാറ്റ് ഈസ് കോഴ്സക് ഓഫ് സിൻഡ്രോം എന്താണ് കോഴ്സക് ഓഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിൻഡ്രോം ഓഫ് ആൻറ്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ വിത്ത് കൺഫാബുലേഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് ആൻഡ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പോളിന്യൂറൈറ്റിസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് ആൻഡ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പോളിന്യൂറൈറ്റിസ് ആണ് ന്യൂറൈറ്റിസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സക്
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം ഓക്കെ സോ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് അല്ലേ സോ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്രോമോസോം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു പേര് സെക്സ് ക്രോമോസോമും ഉണ്ട് ബാക്കി ഫോർട്ടി സെവൻ ഓട്ടോസോംസും ഉണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ സെക്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിൽ കണ്ടു സാധാരണ നമ്മുടെ ക്രോമോസോം കാരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോമില് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് അതായത് മെയിൽ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും മെയിലാണ് സോ എക്സ് വൈ അതായത് മെയിലായുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നു കൂടുതലായി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സോ അതിനാണ് ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടിപ്പിക്കലി വിത്ത് ആൻ എക്സസ് വൈ ക്രോമോസോം കോംപ്ലിമെന്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾനെസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് വിത്ത് ഫൈബ്രോസിസ് അസൂസ് പെർമിയ ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾനെസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസ് വളരെയധികം ചുരുങ്ങി പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിസിന് ഫൈബ്രോസിസും സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് അസൂസ് പേമിയ സോ അസൂസ് പേമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്സൻസ് ഓഫ് സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പേം തീരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അസൂസ് പേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അവരൊരിക്കലും ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചോദ്യം സോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡർ ഫേസ് വിത്ത് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ലോവർ ജോ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റി ഉണ്ടാവാം ലോങ് ഹാൻഡ്സ് സ്മോൾ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ലോങ് ലെഗ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള ആളുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാരിയോട്ടൈസ് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് ഒ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എസ് വൈ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലേ ക്രോമോസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എസ് വൈ ഇസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടെർമിനൽ സിൻഡ്രോം കെലിഫ് ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് കൊടുക്കാം വേറെ റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിനിഫെൽറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള കറക്ടർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ കോഴ്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രോം വൺസ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നും കൂടി പറയാം കോഴ്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൽക്കഹോളിക് ആൻഡ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പോളി ന്യൂറൈറ്റിസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് വളരെയധികം ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിൻ അതായത് വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂമോണിക്സ് റാക്ക് റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർ ഫോർ റിട്രോഗ്രേഡ് അംനേഷ്യ എ ഫോർ ആൻറ്റി ആൻറ്റിറോഗ്രേഡ് അംനേഷ്യ സി ഫോർ കൺഫാബുലേഷൻ ആൻഡ് കെ ഫോർ കോസക് ഓഫ് സൈക്കോസിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ രമ്യ ക്രോമോസോം എക്സ് എക്സ് വൈ എക്സ് എക്സ് എസ് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് 
ओके दें अदिन ने तारे 47 प्लस एक्सेस इंदा ना 47 प्लस एक्सेस नवरने कैरियो टाइप इंदी ने ना उद्देश्य की ना दे इंदी ने ना उद्देश्य की ना दे साधारण ना उरी नॉर्मल आई टला फीमेल इंदे कैरियो टाइप पहले ये दे तो सेकंड है Question is which, uh, which karyotype is characteristic of Klinefelter syndrome? So, what are the issues? So, what options So, so, what options do you have to say? A, B, C. What are the options do you have to say? Then, we exclude an item like 47 plus XS is normal item for female karyotype. 47 plus XY is normal item for male karyotype. 47 plus XO. That's what you have to say. So, that is the correct answer. 47 plus XSY. That is select here. Okay. Man's line is used. So, let's move on to the next syndrome. Locked in syndrome. Okay. So, locked in syndrome is quadriplegia and mutism. Okay, so man's line is clear, okay, so let's continue. We will time to exceed the time, we will exceed the time, we will exceed the time, okay. So, we will exceed the time, 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 we will exceed the time. So, next one is locked in syndrome. So, locked in syndrome is quadriplegia and mutism with the intact consciousness and the preservation of some eye movement usually due to vascular lesion of the anterior pons. Okay. So, we have already discussed the spinal cord. Anterior horn and posterior horn and that is the picture we have seen. So, in this case, we will have a lesion in the anterior pons. We will have a lesion in the anterior pons. In this case, we will have a quadriplegia and a mutism. Okay, so quadriplegia is in this case. We will have a plesia in this case. We will have a plesia in this case. We will have a hemiplegia in this case. Hemiplegia in this case, we will have a half portion. आह हाफ पोशन ले नमक सेंसेशन हो उन्होंने लादे रखी नहीं ना हेमीप्लेजिया पैरालिसिस हाफ इंगेने वाले हाफ पोशन से पैरालिसिस ही नहीं ना अदा इधर वर्टिकल आयत वर्टिकल आयत पैरालिसिस ही नहीं ना हेमीप्लेजिया अंदर बारे इन्हें तो नमलो एक होरिसोंडल सेशन ऐड करने समय तो एक अपर पोशन अलग ही लोवर Indonesia so, the kind of the muscular lesion of the anterior pons and down by an okay. So, man's line is just you know. So, the next one is sort of syndrome, okay. 
So, Soto syndrome is also called a giant jandism, usually present in early childhood. Okay. The physical characteristics are tall stature, large hand and feet. So, Soto syndrome in the characteristics and the tall stature, large hands and feet and poor circulation. Okay, poor circulation. So, that is Soto syndrome in the So, man's line which is you know, Soto syndrome, it is also called a giant jandism, usually present in early childhood. The physical characteristics are tall stature, large hands and feet, poor circulation. And early puberty may be the cause of this syndrome. Okay. So, let's move on to the next syndrome that is Tourette syndrome. Okay. Tourette syndrome. So, in the Tourette syndrome, it is a medical condition with a genetic component but is as yet of unknown cause. It is characterized by a combination of chronic muscular tics, tics like movement and vocal tics and is often socially stigmatizing. But Tourette syndrome, in the Tourette syndrome, it is a character so, that's why we have to do chronic muscular tics. Tics like a movement. Okay. That's why we have to do just shoulder and shoulder. We have to do it. Muscular tics. That's involuntary. That's why we have to control it. vocal tics. Vocal tics are involuntary. They control it. 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 They control Okay, so other genetic disorder and a pashad and a course and then there are contributed to the lap. Upon number of Shraddik and the picture link and off. Pella Kutigalum is in the Kalikian. Okay, up a e boy key and off. Face lend down the involuntary little unusual teachers. Kana button and done with Jerkino. So Adina and the Torrent syndrome in the brain. Okay. So, man's line which are you know, Tourette's syndrome. Fourth week, yeah, it is a medical condition with a genetic component. Anna. So, it is characterized by a combination of chronic muscular tics, tics like movement, vocal tics, and is so, uh, often socially stigmatized. This picture is the yeah. Okay, movie show is one man show movie and the one Thank you. So, next is Turner syndrome. Okay. So, uh, <coughs> Arthur syndrome is like Turner syndrome. Okay. So, uh, we already karyotypes difference uh, uh, 47 plus XS by Sambochalenda Sambochan. So, Adapolathan and down or genetic disorder on Turner syndrome. So, that's the chromosome pattern 45 plus XO. The Turner syndrome is result from a missing or an incomplete sex chromosome. Okay, one sex chromosome is missing. So, what are the symptoms? Short stature, delayed puberty. Okay, short stature is physical structure. Then, delayed puberty. They are puberty. puberty. Then, infertility now. Hard defects and certain learning disabilities. 
ഓക്കെ പഠനത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഹൃദയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ വന്യത ഉണ്ടാകും പ്യൂബേർട്ടി എല്ലാം താമസിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ടേണ് സിൻഡ്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത സോ കാരിയോടൈപ്പ് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഒ ഒ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെക്സ് ക്രോമോസോമിനെ ഓക്കെ സോ ടേണ സിൻഡ്രോമിന്റെ കുറച്ചുകൂടി എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അയോട്ട പൂവർ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൽബോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോമിറ്റി റുഡിമെൻ്ററി ഓവറീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഡിലേഡ് പ്യൂബർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം മെനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പർപ്യൂറ പോലെയുള്ള ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് കാണാം സ്മോൾ ഫിംഗർ നെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ വൈഡിലി സ്പേസ്ഡ് നിപ്പിൾസ് ഷീൽഡ് ടൈപ്പ്ഡ് തൊറാക്സ് ലോ ഹെയർ ലൈൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക so that is the characteristics of the turner syndrome so manslai nu vicharikunu so uh, that is regarding the today's class ellavarku manslai nu vishwasikunu nam appo innu discuss cheyidathu korchu important aayittulla signs and syndrome aanu previously asked chodichittulladana appo questions kaanannu korchu per parnirunu pattanengil ini or class il questions mathrayittu namukku discuss cheyyam അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല ഇതിലെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ സൈൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈൻ അതെങ്ങനെയാണ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോ കേണിങ് സൈൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേണിങ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ വിച്ച് വിച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോ അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡ്രോമും നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം തരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്കോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ഹൈ റാങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്നുള്ള സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സാംസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് പോയവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വേക്കൻസിയും ഷോർട്ട് ആണ് കോമ്പറ്റീഷനും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ബൈ